So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Schön, dass du da bist. Schön, dass du eingeschaltet hast. Eingeschaltet hast. Ja, zu einem neuen Liebestarot, Liebesorakel, Kartenlegung. Wir schauen mal, was wir da heute so sehen zu dem Thema. Warum kommt denn dein Herzblatt, dein Wunschpartner gerade nicht so wirklich auf dich zu? Der ist zwar irgendwie da, aber irgendwie auch nicht. Dann hört man mal wieder was, dann hört man wieder gar nichts mehr. Vielleicht ist gerade eh Funkstille. Aber irgendwie kriegst du den nicht so richtig aus deiner Energie raus. Ähm, bei ihm ist es vielleicht genauso. Unentschlossenheit, Unsicherheit, Bindungsangst, Kopfkino, Gedankenkarussell. Alles rund um diese Fragezeichen schauen wir uns jetzt natürlich mal an. Aber... Natürlich erstmal herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft, zurück in der Kanalmitgliedschaft. Manuel, schön, dass du da bist, schön, dass du zurück bist. Wir haben einen Mann im Mitgliederbereich. Lass ihn uns hochleben. Servus, das. schön, dass du da bist. Okay, also ich will nur mal noch mal ganz kurz, vielleicht haben gestern ein paar nicht mitgekriegt, was ich jetzt hier ein bisschen geändert habe in Bezug auf meine Readings. ist eigentlich viel, viel einfacher alles als vorher. Es ist für jeden Geschmack, für jeden Geldbeutel, es ist alles dabei. Kannst du auf meiner Homepage angel-readings.de sehen. Es gibt jetzt das ganz normale Reading, dann gibt es ein erweitertes Reading und dann gibt es ein Intensiv-Reading. Je nachdem, was du gerade für ein Thema hast, kannst du gucken und wenn du nicht so wirklich weißt, ja, hä, wie, dann äh, kein Thema. Schreib mir einfach eine WhatsApp, ich berate dich natürlich gerne im Vorfeld. Wir finden das richtige Reading, was genau zu deiner Situation passt. Also gerne mich auch vorher fragen und sagen, Mensch, Patrick, ich äh, blick nicht durch, was soll ich tun? Und dann sage ich, jawohl, ich werde dir helfen. Und dann finden wir auf jeden Fall das richtige Reading, damit es dir bald besser geht, damit du vorwärts kommst. Aber ja, jetzt schauen wir natürlich erstmal in der Kollektivenergie nach. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen? Warum ist da gerade Kaugummi? Was soll das? Wofür das hin? Äh, ist deine Energie in diese Person sinnvoll investiert? Oder ist das alles Schwachsinn und auf dich wartet vielleicht etwas ganz anderes Tolles und du magst es vielleicht nur gerade nicht so wirklich wahrhaben. Na? So, da wollen wir mal schauen. Oh, wir haben gar keine Karten. Wir haben auch gar keine Wunschpartner. Ähm, Moment. Das werden wir natürlich jetzt ganz schnell ändern. Da bist du. Wir schauen natürlich auch bei dir jetzt, was macht das alles mit dir? Ähm, was ist gut für dich? Wir brauchen Tarotkarten, wir brauchen Lenormand-Karten, wir brauchen YouTube, ein Bild und dann kann es ja auch schon losgehen. Ich habe da schon was vorbereitet, äh, nicht. Also, wir wollen mal schauen, ich mache natürlich wieder meine schöne neue Legetechnik. Da wollen wir dann mal gucken, welche Energien sind denn da rund um ihn oder vielleicht ist da irgendwas, äh, was du vollkommen unbewusst ausgesendet hast. Hat er vielleicht irgendwas falsch verstanden? Gab es da vielleicht am Ende irgendwie auch ein Missverständnis? Na, das schauen wir uns auf jeden Fall an und gucken, welche Energien sind denn da so zu sehen. So, wir heben einmal ab und dann geht es auch schon los. Wie immer die Frage, welches Thema ist denn da jetzt überhaupt brandaktuell bei euch beiden? Was kann man da sehen? In welche Richtung soll es denn gehen? Oder was geht denn schon mal wieder im Kopf des Mannes vor sich? Das ist ja immer so das Thema, der Mann... Der kann immer ganz toll und ganz viel denken. Wir schauen aber auch die Gefühle an und wir schauen auch die Tendenzen an. Was gibt es da zu sehen? Warum ist das krumm? Und das schauen wir natürlich auch bei dir an. Logisch. Was gibt es da so Schönes zu sehen? Was denkst du, was fühlst du? Wie sind dann auch eure Tendenzen? Wieso ist denn das jetzt schon wieder krumm? So. Okay, mein kleiner Monk muss auch befriedigt sein. So. Okay, passt. Dann wollen wir natürlich Klärungskarten haben. Na? Was sagen die Lenormand-Karten dazu zur jeweiligen Hauptenergie? Das werde ich dir jetzt auch gleich erzählen. Und dann schauen wir mal. Also ich bin gespannt. Ich habe es in der letzten Zeit in meinen persönlichen Readings auch öfters mal. Ich pick mir da ja immer Themen raus für YouTube, was gerade so ein bisschen aktuell ist. Und momentan habe ich so das Gefühl, hier und da ist irgendwie Kaugummi-Alarm. So, okay, also Klärungskarten, 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 so, okay, 
Gut, dann kann es jetzt auch schon losgehen. Wir wollen natürlich Energien haben. Wir wollen sehen, äh, was hält ihn denn jetzt davon ab, sich dir mal zu öffnen. Männer haben ja öfters auch mal Bindungsangst. Na? Das heißt so viel wie, oh mein Gott, äh, jetzt muss ich ja in die Partnerschaft gehen. Wer konnte das schon ahnen? Da muss ich jetzt erstmal ganz viel nachdenken. Also äh, das gibt es auch zuhauf, sowas. <lacht> Aber wir wollen natürlich jetzt mal ganz konkret hier schauen, heute, hier und jetzt, warum geht da nichts vorwärts? Und das Thema, das euch so verbindet aktuell, okay, das sind jetzt die fünf der Stäbe. Hm, Konflikt, Streit, Auseinandersetzung, ja. Kann aber natürlich auch ein innerer Konflikt sein. Ein innerer Konflikt, das ist, wenn ich was will, was ich nicht habe oder wenn ich was habe, was ich nicht will. Also eine, eine innere in Disbalance, in Balance in mir drin, wo ich irgendwie in einer Situation bin, mit der ich gerade gar nicht so zufrieden bin. Kann aber natürlich auch sein, dass ihr ja vielleicht auch mal einen Streit hattet, ne? eine Diskussion, eine Meinungsverschiedenheit, ähm, dass er vielleicht gemerkt hat, ja, da muss ich mir jetzt erst nochmal überlegen, wenn sich vielleicht Themen nicht so überschneiden, wie man sich das vorstellt im, im, im Kennenlernen für die Partnerschaft. Ja, gibt es auch Männer, die sagen, ja, da muss ich aber jetzt erst noch mal, erst recht nochmal ganz viel nachdenken. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, mh, da ist so ein bisschen ein, ein, eine innere Stimme, die ihm sagt, ja, Weiß noch nicht so recht, ob ich das jetzt gerade eigentlich alles möchte. Na, der innere Konflikt, der ist ja auch meistens herbeigedacht. Na, der kommt durchs Gedankenkarussell. Irgendwann weiß man da unten drin auch nicht mehr so genau, was man will. Ähm, ich kann dir schon sagen, ja, da ist irgendwo der Wurm drin. Vielleicht bei dir auch so ein bisschen, dass du sagst dir, hä, das war doch alles schön. Jetzt ist alles doof, was ist hier passiert? Du willst ja auch etwas haben, was du nicht hast, sprich mit ihm und er möchte auch irgendetwas. Und deswegen wird es jetzt hier im Reading wahrscheinlich schon spannend zu sehen, worum geht es denn da so genau. Also wir haben einen Konflikt, wir haben einen inneren Konflikt, wir haben vielleicht auch irgendwelche Unzufriedenheit, vielleicht ist er auch jetzt in der Situation unzufrieden mit sich, ähm, weil er sich vielleicht denkt, Mensch, äh, mit der wäre es vielleicht was geworden, äh, aber jetzt ist irgendwo der Wurm drin, da wäre es natürlich ganz praktisch, wenn man mal darüber spricht. Aber das ist ja heutzutage auch immer eine ganz schwere Nummer. Und da wollen wir mal schauen, was ist denn da in seinen Gedanken so los. So, und da haben wir jetzt auch schon den Ritter der Münzen. Ähm, das ist einer, der ähm, bleibt eigentlich an einer Sache dran, wenn er da mal äh, das Interesse geweckt hat für sich selber, jetzt sprich auch an dir, mh, das kann natürlich auch sein, dass er nicht so wirklich von dir loskommt. Na? Die, der Schlüssel, die Uhr, das heißt aktuell glaubt er eigentlich im Kopf schon dran, dass da Erfolg da sein kann. Ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch dieser innere Konflikt da. Weil wenn er das nicht im Kopf hätte, wäre er vielleicht schon ganz weg. Aber ich kann dir sagen, er ist noch da in deiner Energie, er ist noch präsent. Ähm, diese Ausdauer, diese Konsequenz oder das ist etwas, was, wo man dran bleibt. Also da kann ich dir schon sagen, in seinen Gedanken bist du schon noch da. Also da denkt er schon an dich, denkt über dich nach kommt nicht so wirklich von dir weg und denkt, es kann schon sein, dass diese Partnerschaft noch mal zum Erfolg führt. So, da haben wir schon wieder jede Menge Denk Denken im Spiel. Und wie ich ja immer so gern sage, Männer denken immer gern alleine. Na? Das ist ja dann der große Unterschied. Frauen, die teilen sich mit, ähm, die holen sich da Ratschläge ab oder bei den Freundinnen, in der Familie und bei Hunds und Kunz. Aber der Mann, wenn ein Problem hat, dann zieht er sich in seine Höhle zurück und muss erst mal nachdenken. Oh mein Gott, was ist denn da bei dir los? <lacht> okay, bei dir in deinen Gedanken, <lacht> der Ritter. Der Schwerter. Das ist eine Auseinandersetzung, Debatte und Angriff. Also jetzt weiß ich nicht so genau, weil wir ja hier oben auch schon die fünf der Stäbe haben. Vielleicht ist es so, dass, ich will jetzt vielleicht nicht sagen, er von dir irgendwie sich überfahren vorkommt. Vielleicht geht ihm das auch alles irgendwie zu schnell. Und da haben wir jetzt ein gutes Thema angesprochen. Der Mann will nicht überfahren werden. Ja, also wenn du der Meinung bist, ja, das läuft alles wunderbar in die richtige Richtung für deinen Geschmack, kann es natürlich sein, dass du jetzt einen Kandidaten erwischt hast, der sagt, oh, ich muss mir Zeit lassen. Das ist ja auch diese Karte für die Beständigkeit. Na? 
Und er sagt, oh, das geht mir jetzt zu schnell. Ich, ich, ich glaube, das ist jetzt, ich fühle mich so ein bisschen überfahren. Kann sein, wenn du also das Gefühl hast, dass du gerade viel mehr machst ne, für dieses Kennenlernen, für diese Partnerschaft und von ihm kommt wenig zurück, dann heißt es das nicht, dass er nichts von dir will. Dann heißt das wahrscheinlich in diesem Fall nur, dass ihm das alles zu schnell geht. Also so, oh, okay, äh, lass mich mal bitte kurz nachdenken, was ich gerne möchte, weil ich sehe schon an den Karten hier, da lässt sich einer Zeit, da hat einer Zeit für dich. Äh, bei dir äh, ist so mehr mit dem Ritter der Schwerter, der will schon gleich mehr. Du bist es vielleicht auch so gewohnt, ne? dass man sich kennenlernt, was macht, was unternimmt, telefoniert, schreibt, dann ist man zusammen. Ist ja vollkommen normal. Aber bei ihm ähm, glaube ich, dass der so ein bisschen mehr Zeit braucht. Ja? Ähm, mit dem Sarg und den Fischen habe ich auch so das Gefühl, dass dir das zu langsam geht natürlich mit ihm. Man ist ungeduldig, man möchte Klarheit haben, man möchte zumindest mal wissen, in welche Richtung geht es denn da. Na, aber in Bezug auf die Fische, Stil, äh, Gefühle, Partner, Partnerschaft, sagt mir der Sarg, da ruht etwas. Und er ruht hier aber, glaube ich, auch schon im Kopf, weil diese Uhr kann natürlich auch bedeuten, ich habe ja Zeit, wieso muss ich denn morgen jetzt äh, oder hier äh, oder mich rechtfertigen? Ich glaube, du hast da einen ganz gemütlichen erwischt. Ne? Aber du darfst auch nicht vergessen, ich sage es dir immer wieder, warte nicht zu lange auf einen Menschen. Wenn einer sich zu lange Zeit lässt, dann darfst du natürlich auch sagen, sorry, das dauert mir zu lang. Ich möchte gerne, dass das jetzt was wird. Oder wenn du sagst, nö, ich weiß nicht und ich kann mich nicht öffnen und bla, dann darfst du natürlich auch deinen Weg gehen. Na, ganz klar. So, dann wollen wir mal weiter gucken, was sieht man denn da so Schönes. Ähm, in der Herzenergie, da geht es natürlich auch darum, was fühlt er denn? Ne? Was sind denn seine Gefühle rund um das Thema Kaugummi? So, mh, da haben wir jetzt neun Stäbe, das ist schon mal interessant. Das geöffnete Buch, das ist auch gut. Und der Fuchs, naja, der schaut davon weg. Aber den nehmen wir natürlich auch nochmal mit rein. Neun Stäbe. Angst, wachsam sein, misstrauisch sein. Also da haben wir ja einen ganz schönen komischen Kollegen. Na? Also im Kopf sagt er, ja, ich muss mir jetzt mal Zeit lassen, Piano, Piano. Im Herzen ist er so ein bisschen ängstlich, wenn es darum geht, sein Herz aufzumachen. Der Fuchs sagt auch, dass der Fuchs ist ja ein scheues Tier. Es geht darum, dieses Kapitel bei euch zu öffnen. Ja? Und ähm, diese Neun der Stäbe, da ist einer vorsichtig, wachsam, schaut ein bisschen, ne? da muss ich auch mal nachdenken, äh, dann lasse ich mir lieber noch mal Zeit. Also, da das ist schon ein ganz, ein ganz ein Vorsichtiger an der Stelle. Ne? Und, und jetzt wird auch die Sache langsam deutlicher, ähm, wenn du dich gerade fragst, eigentlich hat doch alles gepasst, eigentlich war es doch gut. Du wärst gern so vorangekommen, wie es normal ist. Für ihn war das jetzt alles viel zu schnell, da hat er ja schon einen inneren Konflikt. Ich will mit dir zusammen sein, aber nicht so schnell, weil ich ja hier in meinem Herzen habe ich noch ganz viel zu tun. Ich muss hier ganz voll vorsichtig sein, ich muss wachsam sein. Ich muss auch wie der Fuchs, das scheue Tier, dieses Kapitel zu öffnen. Und hier oben, lass dir ruhig Zeit und du sagst natürlich, und das ist ja vollkommen verständlich, ähm, wieso geht es denn da nicht vorwärts? Ja, also merkwürdig. Wir wollen aber auch jetzt mal bei dir reinschauen, ähm, in die Herzebene, in deine Gefühle. Ja, was haben wir denn da? Die, die hohe Priesterin, ähm, das ist so eine Karte, die steht schon für Weisheit, die steht für Instinkt, die steht fürs Bauchgefühl. Ja, also dein Bauchgefühl, glaube ich, sagt dir auf jeden Fall ja. Dieser Mann, so komisch er hier jetzt irgendwie auch momentan ist, ist, glaube ich, der richtige Mann, der an deiner Seite sein darf. Die hohe Priesterin ist eine sehr, sehr einfühlsame Frau, die hat gutes Bauchgefühl, die hat einen guten Instinkt. Also in deinem Herzen, und das ist ja immer wichtig, was hier drin vor sich geht, sagst du schon, ich habe schon ein Näschen dafür, dass das was mit einer offiziellen Partnerschaft wird. Das kann natürlich auch der Grund sein, warum du hier vorwärts kommen willst, weil du sagst, hey, passt doch alles. Ja, er hier sagt, oh, ich muss aber mir jetzt erstmal Zeit lassen mit dem Nachdenken, mit meinem Herzen bin ich auch noch nicht so weit. Und der Park und der Ring, 
Das ist eine Kombination für eine offizielle Partnerschaft. Der Park, das draußen, offizielle Partnerschaft, der Ring, Partnerschaft, es läuft rund, ein Kreis schließt sich, ein Zyklus beginnt. Von daher ähm, kann ich dich total verstehen, wenn es um deinen Wunschpartner geht, wenn du im Herzen sagst, ich fühle und spüre schon, dass das der Richtige ist an meiner Seite, passt alles äh, und der Kopf sagt, ja, dann ne, hier los, los, dann was wartest du noch? Und er sagt aber, ja, ich habe ja hier Zeit, ich bin beständig, ja, äh, der, bis das zum Erfolg kommt mit der Partnerschaft, kann man sich ja Zeit nehmen. Er merkt aber, dass du hier schon mehr willst. Jetzt, äh, er ist aber noch damit beschäftigt, in seinem Herzen zu sagen, hey, locker bleiben, du kannst dich öffnen, du kannst dich in der Partnerschaft jetzt mal fallen lassen. Und genau das ist der Konflikt, der hier oben ist. Jetzt haben wir es mal wieder zu 100% auf den Punkt getroffen. In dieser Kollektivenergie hätte ich dir auf jeden Fall gesagt, okay, keine Panik, alles wird gut. Aber mach langsam, es wird sich alles fügen, der Mann braucht Zeit und wenn es dir zu lange dauert, kannst du immer noch sagen, Kollege, jetzt äh, bin ich aber langsam mal raus, weil unser aller Lebenszeit ist ja irgendwo auch begrenzt. Na, weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Okay, wir schauen mal unten in die Tendenzen rein für die nächste Zeit. Aha, okay, das sind jetzt mal die Zehnstäbe. Das ist das Kind. Das ist der Mond, ja, ist gar nicht so verkehrt. Ja, bei dir auch. Das ist der Wagen, da ist die Liebe und da ist das Haus. Wunderbar. So, jetzt wollen wir reinschauen. Interessante Sache, weil die Zehn der Stäbe, ähm, da geht es einfach auch darum, dass einer seine Kräfte bündelt. <lacht> also, der bündelt jetzt seine ganzen Kräfte und sagt, Ah, okay, also ich mache jetzt dann doch mal so ein bisschen schneller, als ich es mir vorgestellt habe, wird schon schief gehen. Ja, der nimmt nochmal allen Mut zusammen und sagt, okay, ich denke jetzt mal intensiv über den Neubeginn nach mit dir, dass da mal was vorwärts gehen kann. Ich kann nicht ewig in meinem Herzen scheu sein, vorsichtig sein, wachsam sein. Oh Gott, kann ich dieses Kapitel aufmachen oder nicht? Ähm, ich muss jetzt mal hier Gas geben, na, weil jetzt, sonst komme ich ja auch zu nichts im Leben. Kind, Neubeginn, Mond. Wünsche, Emotionen, ähm, Gedanken, Psyche, also in ihm drin wird einiges vor sich gehen. Und bei dir auch, ja mit dem Wagen, da geht ja auch was vorwärts. Das ist eigentlich auch eine ganz, ganz gute Karte, weil das so ein bisschen das Risiko ist. Okay, das Risiko zu, zu warten vielleicht und zu sagen, ja, ähm, ich riskiere mal ein bisschen zu warten. Das ist aber auch Aufbruch. Das ist, ähm, es geht los, da passiert was, da tut sich was. Ja, in Sachen Liebe. Und natürlich auch in Sachen Stabilität, weil das Haus, das ist die Basis, das ist das Fundament in der Liebe. Also wenn du jetzt so jemanden hast, wo du sagst, hä, da passt doch eigentlich alles, ich mag ihn, er mag ja mich eigentlich, aber je mehr ich versuche, umso weiter ist er weg, dann haben wir hier 100 Prozent eine Treffer, dass wir hier jemanden haben, der einfach seine Zeit braucht. Das ist jetzt nicht von heute auf morgen eine Partnerschaft, sondern ich glaube, das ist einer, der braucht Zeit und wenn der merkt, der bekommt seine Zeit, dann wird das bei euch auch etwas werden. Also interessant, weil ich kann dich hier total verstehen, wenn man im Herzen weiß und spürt, da ist was, dann will man natürlich im Kopf auch, dass das alles seinen Gang nimmt oder geht. Na, also, hallo, grüß Gott, Kaffee trinken, schreiben, telefonieren, äh, treffen, zusammen sein, fertig. Na, aber da haben wir jetzt hier eben so einen, der hat richtig Schwierigkeiten, sein Herz zu öffnen. Aber ich glaube, wenn du ihm so ein bisschen die Ruhe gibst und die Gewissheit, du bist da, ja, er soll mal schauen, ne, dass er hier mal seine Kräfte bündelt, um sein Herz zu öffnen, kann ich mir gut vorstellen, dass das auf jeden Fall in die richtige Richtung geht. Und jetzt wissen wir zumindest schon mal, warum zieht sich das denn alles so wie Kaugummi? Na? Ja, hier haben wir noch die Feder, sehe ich gerade. Das ist ja die Karte für die Leichtigkeit. Vielleicht fehlt sie ihm, vielleicht fühlt er sich auch ja, unter Druck gesetzt, weil äh, ohne dich kann er ja nicht mit dir noch nicht, er muss mit sich selber klarkommen, von daher denke ich mal, ja, hier haben wir auch noch die Erlösung, das ist jetzt eher für dich was, das Gericht, wenn du sagst, ach, endlich ist jetzt mal irgendwas in die richtige Richtung gegangen, also, von daher, 
ähm, ja, sage ich, nimm dir Zeit, äh, gib ihm Zeit, dann kann sich das in die richtige Richtung entwickeln. Drück dir natürlich von Herzen alle Daumen. Ich hoffe, du konntest hier in Resonanz gehen. Ähm, wenn ja, kann es natürlich trotzdem sein, das ist auch oftmals so, äh, dass du sagst, ja, das kann ja alles sein, ich will es jetzt aber trotzdem noch mal für mich ganz genau wissen, bevor ich hier warte und du investierst ja Zeit, das ist das Kostbarste, was du hast oder du bist gar nicht in Resonanz gegangen oder deine, dein Thema ist einfach ein anderes oder viel, viel komplizierter und, und, und schwieriger, Na, dann kannst du dich gerne jederzeit bei mir melden. So, ja, dann bin ich raus. Ich mache einen Pfeil. Ich lasse das mal so stehen. Und dann würde ich sagen, bleibt gesund, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.